Hi guys, good evening. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast. Kinukuha muna namin yung momentum namin ulit. So our topic for today is what's one simple thing that we can do to contribute to our country? Kasi uh, lalo na ngayon, daming political issues, and daming parang like laman ng news is about the government. Siyempre, all of us want big change. Pero in our own ways, paano ba tayo makakontribute sa change na yun? Diba? Ano yung pwede natin gawin? Kasi, oh, eh, dapat ganda to eh. Dapat ganyan eh. Pero saan ka makakakontribute like personally? Especially if you're not in politics or wala ka doon sa mga matataas na position na yun. Ano bang pwede natin gawin para makakontribute tayo? So, as always, I'm here with my partner, Brian. Right? Ikaw bro, ano ano yung nakita mong angle or way kung saan tayo pwede mag-contribute sa Pilipinas? Kumbaga, as in, in a big scale, mm-hmm. sa tayo pwede makatulong. Like everyday life, buwas ang umaga, paglabas ko ng bahay, anong pwede kong gawin? Sa akin Brad, I'll always go back dun sa lagi natin na-advocate. Taking full responsibility of your life. Magbabranch out yan eh. So anong uh, concrete examples nun? Simpleng basura mo. Ba't may tatapon dyan sa labas? Ba't mo ibabato sa kalsada or ano? Tago mo muna, tapos ikaw tapon mo sana. So, sa ganyang bagay, sige, hindi mo man kontrolado lahat. Marami pa rin magtatapon sa kalsada. Pero at least nakabawas ng isa. ba diba? Simpleng ganun. Yung pag-follow, pag-sunod ng traffic rules, pag-sunod kung saan tamang tumawid. Again, hindi mo makakontrol yung ibang tao. Marami pa rin gagawa. Pero you, makakontrol mo yung sarili mo by you doing your part at least nabawasan ng isa. And yung simple mong example, doing the right thing kahit may nakatingin or wala. Simple traffic lights eh. Yung halimbawa gabi na, tapos stop ka pa rin kahit ano, uh, tingin mo wala naman dadaan. Simple yung ganun eh. Pansinin nyo yun, halimbawa ikaw yung nauna doon sa harap, tapos gabi na, tapos nag-stop ka. Most, of, most people gagaya sa'yo eh, na yung mga sumusunod sa'yo. So, again, uh, nakaka, ano, nakaka, ang tendency kasi, pa-prioritize natin yung convenience natin. Pero, regarding this kasi, yung paligid, like for example, road, kalsada, ganyan, hindi lang naman tayo yung gumagamit eh. So we have to be considerate. So yun, simpleng pagsunod sa rules, uh, simpleng tamang pagtapon ng basura, and yun, taking full responsibility, ano pa yun? Preparing for your future. So pagtanda mo, magkaanak ka man, hindi mo yaasa dun sa mga magiging anak mo or sa ibang tao, yung pang araw-araw mo nagastusin. Simpleng bagay na ganun. Kasi pag lahat tayo ginagawa natin yung parte natin, tulong din sa ekonomiya yan eh. Imbis na nag-share-share kayo sa isang bahay or ano man, di ba? Parang may kapasidad kayo to have your own house or have your own uh, ability to buy your own thing. So walang uh, umaasa sa isa't isa. Wala namang problema sa tulungan. I do advocate din, lalo pag magkakapamilya, magkakaibigan even. Tulungan, that's uh, important. Yung tulungan, bayanihan nga eh, di ba? Pero iba kasi yung tulungan versus sa uh, ano eh, yung nakaasa. So magkaibang bagay yon So ikaw preparing for your future and dun sa mga bata naman or dun sa mga anak naman is you doing your part. Lalo naman kung uh, tinulungan naman tayo, di ba? Doing our part. So ngayon, iba, iba na to eh. Kung baga, before if you listen to yung mga previous episodes namin, parang galing sa galit eh. Pero ngayon, it's more of sharing na lang eh. Reality check lang na extreme ownership. Hindi ko pa nabasa yung book, pero I think it's related to the extreme ownership of our lives. Basura natin, following the traffic rules, and even yung finances natin. With that, pabayaan na natin yung hindi natin makontrol. Focus tayo dun sa atin. Tapos, yun, uh, let's do what we think is right kahit walang nakatingin. Yun yung akin, pre. Ikaw, Chong, take. Ako, gusto ko mag-zero in dun sa nabanggit mo kanina. Uh, kasi kanina na-mention mo na yung gusto ko sabihin. Sa akin, yung 
one concrete thing na pwede natin gawin agad, agad ah, is tapon mo basura mo sa tamang lalagyan. Um, pero siguro, encourage ko yung mga tao na like, another extra step. Halimbawa, kunya, nagmakain tayo sa makdo. Tatapon mo yung basura mo. Of course. Pero, may basura sa tabi mo na iniwan eh. Um, instead na hintayin natin yung server or yung crew na pulutin siya, baka mm-hmm. pwedeng isabay na natin. No? Bakit? Bakit? Bakit importante yun? Bakit importante yung idamay? Kasi, actually, yun yung nagkukulang sa atin eh. As a nation, kumbaga, most of the time, self-interest ang nauna. Most of the time, kumbaga, what's mine? What's in it for me? Yung simpleng pagtapo ng basura, simpleng pag-alala sa kalikasan, and pag-take ng responsibility na iniwan ng ibang tao, it's practice eh. And the biggest challenge dito sa pagtapon ng sarili mong kalat or pagtapon ng basura mo is doing it when it's not convenient or it's not um kumbaga hassle. Doing it when it's not convenient. Yun yung pinaka-importante bagay. Example, uh, meron tayong plastic ng McDonald's or kung ano man. Kung ano man pinagkainan natin. Walang basurahan sa paligid. Pero kumbaga you wanna get rid of it. Pero walang basurahan sa paligid. May mga tao dyan, iniiwan sa parking. Yun. Huwag natin siya gawin. So, dalawa lang yung parang pinakabilin ko about sa paglilinis or cleaning after yourself. Number one is, we have to bring it everywhere. Everywhere na kahit saan man tayo magpunta. Simpleng bagay is, kapag kami trash can, yung restaurant, or kung nasan man kayo, itapon nyo na yung basura nyo. And iligpit nyo yung tray kung paano kung paano siya mabilis malilinisan ng mabilis malilinisan ng crew or kusino man. Mabilis siya maaasikaso. Tapos, kasi bakit? You are helping kusino mang taong dapat maglinis nun. Nagbabuhas ka ng trabaho for him. Or kung nasa labas ka, yung mga basurang yan... Example, pag lumabas ka ng bahay nyo, may plastic sa baba, ano ba naman yung kunin mo yun? Ilagay mo sa basuran mo. Bakit? Anong... Para saan yun? Always have to look at the bigger picture of things eh. Yung plastic na yun, pwede bumaras sa kanal na mapupunta sa ilog, na magpapabara ng ilog, na magpapabaha sa buong Metro Manila, na magiging parang undoy na naman tayo. So, I think, kaya it's really important itong pag- cleaning after yourself is one, It's the right thing to do. Yun ang ginagawa ng matitinong tao. Pero secondly, is you are helping or you are concerned about other people's lives. And if you want to be a leader, if you want to be like, have the beyond alpha qualities, ito yun. You don't just look after yourself. You look after the people around you. You look after the community. You look after family. You look after your friends. Lahat. Bakit? 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 Bakit natin gagawin? Kasi alpha ako eh. I think about these things. Kasi pag umangat ako, iaangat ko rin lahat na nasa paligid ko. Standards. So. Yun yun. Kung baga, you have to raise the standards. And bakit ko in-emphasize na you do it when it's uncomfortable? It's because makikita ka ng ibang tao. Halimbawa, kumain ka ng makdo, may kasabay kang kumain, nililigpit mo kalat mo, umalis yung tao. Tatayo na siya, alis na siya. Kinuha mo yung basura niya, di na alam mo. Baka next time maisip niya, ay nakakaya na. Mm-hmm. Di ba? So we set an example. Ito, meron kami yung model namin sa Beyond Alpha. Basta yung nakikita niya sa pictures namin. Meron siya isang post sa Instagram niya na parang nag-stick sa akin eh. Kasi siguro, syempre, douchebag. Nakaporma, <laughs> nakarelo, etc. etc. Pero ito yung post niya, ito yung caption na gusto ko i-share sa lahat. And... For me, yung Beyond Alpha, dapat ito eh. Ito, ito siya eh. It's, sabi niya, don't wear the brand, be the brand. Mm-hmm. Be the brand. So, y- ano yung sabi nun? Lahat ng ugali mo or yung project mo na ikaw or yung mm-hmm. develop mo sa sarili mo, yun yung brand mo. And you bring that wherever you go. You don't adjust, you don't adjust kung nasan ka. Pero, of course, hindi... Porket, kunyari, like, super confident ka is pag nasa room ka ng mga people that are less confident is parang ibubuli mo sila. Hindi yun. 
ang ang sinasabi ko na bitbit mo parati yung sarili mo is if it's inconvenient for you halimbawa lahat ng kasama mo nang dadaya lahat ng kasama mo tinatapon yung basura tinatapon yung sigarilyo sa sahig you bring your brand with you hindi ako ganito eh mm-hmm. hindi porket kasama ko kayo gagawin ko yung ginagawa niyo diba yun yung sa akin it's not really standing out it's just being yourself and most of the time if you if you're being yourself you're gonna stand out anyway mm-hmm. by product yun so sa akin yun yung yung bigger picture na sila ni Brian is taking responsibility ako so lang drill down to a specific action which is cleaning after yourself and uh, marami tayong napupuna sa government marami tayong napupuna <laughs> sa establishments pero ano ba pwede natin gawin? meron tayong pwedeng gawin eh those who say na wala akong magagawa wala akong sa posisyon wala akong kilala kalokon lahat tayo may magagawa so let's do our part Uh, tulungan natin yung Pilipinas kahit sino man yun namumuno dyan we have mm. to do our part to help them bakit? kasi nandito tayo eh. this is our community mm. diba? okay so that's it for me Brian any last words anything you wanna add then just send them off after. yeah guys uh, ikaw nga guys the change starts from within so same thing country level city level if we want a better city a better country We have to a better Philippines for that matter. We have to become better Filipinos. Ganon lang yung game trader. And it, matagal man, it would take a process. Pero dun ang punta niyan. Better people, better country. Ganon. That's it, guys. Thank you. Socials natin, podcast directories, and YouTube channel. Uh, click nyo yung link sa baba. And yung makita nyo naman yung overlays natin. Website www.imbianalco.com Subscribe, share natin sa mga tropa, and click the notification bell. That's it guys. Thank you and see you next episode. Alright.